وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. disiapkan dulu hal-hal yang perlu disiapkan. di antaranya ini tentunya harus disiapkan ember ya tobakom kemudian dua pasang kaos tangan ini ada daun bidara alhamdulillah sudah dihaluskan ya kalau enggak belum dihaluskan ya maka kita tunggu dulu dan ini ini namanya kapur barus ini banyak dijual ini mudah didapat mudah didapat ini semua disiapkan dulu ini daun bidara dicampur dulu di ember lain dengan air tentunya tidak terlalu perlu terlalu banyak karena untuk mengaduknya untuk mengambil sarinya di sini yang supaya berbau harum jadi kita campurkan di air tidak perlu banyak kita aduk baru nanti kita tuangkan dari ember yang dicampur itu ke ember yang kita siapkan untuk dimandikan tuangkan air daun bidara itu ke ember situ Ya dengan saringan bisa seperti ini atau apa saja yang bisa dipakai untuk menyaring. Kalau tidak ada seperti ini bisa kain. Yang ini bisa turun apa? Kain. Kalau kain saja bisa kita tuang di atasnya. Boleh tinggal kita peras untuk menurunkan apa? Air. Kita siapkan dua ember air daun bidara. Bagi mayoritas ulama yang berpendapat bahwa air pertama daun bidara dengan air, air kedua daun bidara dengan air. Ini pendapat mayoritas. Walaupun ada juga yang berpendapat air pertama air saja tanpa daun bidara, air kedua air dengan daun bidara berarti air kedua saja yang kita pakai daun bidara. Tapi mayoritas bilang tadi karena Nabi bilang iksilu habimain wasidir mandikan dia dengan air dan daun bidara berarti maksudnya dipahami darinya yang pertama dan yang kedua juga adalah air daun bidara boleh walaupun dengan air biasa tidak apa-apa yang ember pertama. Berarti kita siapkan. Kemudian yang ketiga, ember yang ketiga, sama kita saring, kita lakukan di ember ini, kapur. Ini ditumbu dulu. Jangan langsung ini, kena lama hancur ini. Ditumbu dulu, sampai hancur, baru ditaruh di air. Biasanya diadu-adu dulu atau di ya, tindis-tindis di air, baru dihancur. Setelah hancur, maka disaring seperti tadi. Taruh di ember ketiga. Di ember ketiga kita saring dan kan tadi sedikit air dari di daun di daun bidara atau di kapur ini sedikit boleh kita tambah air setelahnya di ember tadi kita tambah air dan tentunya akan langsung tercampur dengan air daun bidara atau air kapur barus setelah itu selesai maka kita simpan di bawah tentunya ya biasanya kalau tempat memandikannya luas kan boleh tapi biasanya sempit halaman rumah ini bisa dibawanya tergantung keadaan saja ini air yang penting nanti ada anggota yang membantu yang mendekatkan air sekarang air keberapa kita mau nanti dia yang dekatkan setelah semuanya disatukan tadi jangan pas mandikan baru di ini ini akan lama nanti antara yang satu sama yang kedua karena sebagian ulama mengatakan dalam memandikan jenazah itu wajib mualah mualah itu dalam artian tidak kering mandi pertama sudah diikutkan dengan mandi yang kedua makanya anda bilang ya bisa sebenarnya disiapkan saat memandikan tapi kan lama prosesnya maka disiapkan dulu semuanya tiga air tiga air baru kita mulai apa memandikan baru kita mulai memandikan jadi ini tadi ini kos tangan ya pertama timba semuanya sudah siap ya sudah siap semuanya, tentunya dengan satu ember yang air bersih, dengan air yang bersih untuk nanti wudukan cebok. Jadi empat ember jadinya yang disiapkan. Ya, empat ember yang disiapkan. Kalau memang ini kita air bidara semua, yang pertama, kedua, itu air bidara semua. Adapun kalau pertamanya air bersih, bukan air daun bidara, ya tidak perlu lagi ember keempat. Karena ini saja yang diisi airnya. Yang diisi airnya. Sekarang kita mulai sekarang masuk di mayat. Buku semua tentang jenazah karya Al Ustadz Abu Yusuf Umaid Bima Hafizahullah. Pemesanan hanya di Pustaka Ahmad Rahman. Hubungi nomor telepon 